有名なやつって有名なやつね好きな音楽ヒップホップっすね洋楽結構好きだね,きだね海外系が好きやんなそうっすね洋画な,なんかそんなイメージあるオフの日何をして過ごすやっぱオフの日はあんま家にいたくない人なんで出かけたいへえ意外っすか意外一緒まあでもあれかヒロキとよくああそうっすねまあ松崎ともよく行くっすけどオフの日はあんま普通松崎練習終わりとかにって感じですねああなるほどオフの日は普通の何もやってない友達に会ってみたいな<笑>ああ大学のとかそうなんでもなくそのまあそ友達の紹介友達の紹介って言い方あれば元気さん元気さんやったじゃないですかの紹介で、えー、紹介っていうかまあと飯行った時についてきた子がおって、うんうん、それは自分のためでみたいな、うん、結構波長あってみたいなああなるほどね仲良くなってそうそうって感じですねそういうのないな俺のないっすねなな武田さん結構家好きっすかずっといいね家派か、うん、インドアかインドアインドアですずっといいねその俺一時インドアめっちゃインドアでしたけどね自分もそう全くし言ったら全く知らん人やん、はい、その人その出会いがまずないからさあまあ合わんよね外出なあかんな、うん、まあそうそう高校生した方がいい確かに高校生<笑>ビタミン D 確かになセラトニン出してセラトニン出した方がいいな最近感動したこと映画見てボロ泣きしたあ、こういうさっき言ったやつや七番棒の奇跡韓国の映画なんですけどへえー、マジで見た方がいい絶対泣くからその,その熱をちょっと皆さんに<笑>見た人もいるかもしれんけどあれ見てあれこれをこの映画をみんなに勧めて泣かんかった人おらんすね一、えー、人にしか勧めてないですけど<笑>誰,誰に勧めてる友達に友達にボロ泣きして電話かかってきてぶ<笑>っちゃめて<笑>あのどんな話、ね、あのお,お父さんと娘の2人ので住んでる話で,、うん、でお父さんはちょっと身体障害を持っててでまあなんかその子供を全く違う知らん子供が困ってたみたいな感じで助けたらなんかこう滑ってもう不運で滑ってなくなっちゃってみたいなで,で勘違いで冤罪食らって。うんでそう、七番棒ってあの、独房とかのやつね、うん、そうで、そっからこう出会っその囚人同士で出会ってってみたいなこうで娘まあじゃあ見て見て<笑><笑>もう見ていくか見てやな<笑>私の知るな<笑>見てください皆さんヒューマン系ですねそう次無人島へ持ち込めるアイテムは3つだけ携帯水モバジュウそんな10秒で答えられへん<笑>携帯忘れても絶対いるよ携帯ね現代クエスチ水もやっぱほらね水いるよね水はまあまあまあなで,でも作れるかもしれんさあろ過してろ過してけ、うん、まあ現代化現代化やからな<笑>確かになでモバジュモバジュやっぱほらいりますよね一番一番強いやつ一番そう,もうこのパンパンなやつパンパンなやつね、はい、それの三つを持っていくと次、新しい力を一つだけ<笑>身につけられるどんな力なんて人の心を読む力ああいいいいよ、うん、人の心を読む力これあればもう、ね、確かにな、うん、やっぱ人間関係って一番、うん、難しい難しいじゃないですか、うん、なんで、はい、大丈夫<笑><笑>特にいいことないここは特に広げるとこなかったな<笑>次ね、ビーコルの中で一日だけ違う人になれるなら誰ジャレさんじゃあ<笑>なんでないやなんかなんやろやっぱり日本人でもなくアメリカ人でもなくモンテネグロ、うん、どういうかんほらねああ感覚みたいな感覚みたいなでかいし、うん、なんか確かにな何そう何めっちゃいい,けどいい人はあんまり人じゃないですか、うん、何を考えてんのやろうな、うん、けどかそう確かにし普段は結構いかついく感じっていうか、うん
けなんか例えば自分と松崎がしょうもないことやってたらバリ遠目でめっちゃニヤついてるんですよ<笑>分かる<笑>分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かる分かそういういとこもあるじゃないですか、ね、最近あのヒロキのさフリースローみんなに邪魔されてるやんあれもめっちゃ笑いながら見てんのよ<笑>そうあの笑顔ね確かになあの笑顔いいんよマジちょっとおじいちゃん感出てきてる出てるっすね<笑>渋み出てるな<笑>最近ちょっとおじいちゃん感出てる確かになジャレさん何考えてんやろうなと思う時あるもんねなんでジャレさんですねなるほど私実はまるなんです恥ずかしがり<笑>ほうなんかみんなめっちゃクールなんかクール感出てるみたいな言って言うんですけどね、うんうん、その辺についてどう思いますかいや俺恥ずかしがり屋の人はあんなことできひんと思うんでそうなんですよ<笑>違うんですよなんかねなんやろうなもうも,もともと恥ずかしがりなんですよそもそもがね、うんうん、でやってって言われたらもう頑張って勇気振り絞ってやってるみたいなうん、って感じですほんまは恥ずかしがりなんですよ<笑>でもみんながこうやっててやってるから、うん、そうやるしかないなっていうなあれはじゃあ一応全部恥ずかしがりながらもやってるってこと、はい、だからそうオポチュニティもそうあそうなんスイッチ入った時はあの全恥ずかしくなくなるんですけど、うん、基本恥ずかしいんですよああなるほどねすいませんちょっとゾーンみたいになんねや、うん、そうそうそうあの瞬間はやる瞬間はこうバッてやってそ,その後ちょっと恥ずかしいそうめっちゃ恥ずかしい<笑>なんであんなやってやろうなみたいな<笑>後から後悔する後から後悔はい<笑>なんであんなやったやろうなと思う、まあ、じゃああれをやってる時はもう一人のようがいるっていう感じやなじゃあたまにね、うん、そその出るのはたまにたまに普段やってる時は普通に恥ずかしながらやってるからあああこいつ恥ずかしがってんねやって感じでちょっと見といてください<笑>かわいそうに見えてくる、ね、<笑>そうなんですよ、まあ、その道場が一番きつい<笑>あれ無理してんねんなって思われるんですよからもう笑ってもらえへんで<笑>苦笑いな<笑>一番きつい<笑>無理してるわやばい、はい、じゃあまあ皆さんちょっと温かい目で見てあげてくださいはい、最後将来やってみたいことは営業営業の仕事うんなんかそうなんで営業なの、まあ、まず将来やってみたいってなったら、まあ、絶対バスケ以外のことだなと思うんで、うんうん、で結構周りの,の友達とか結構営業マン多くて、うん、でやっぱトーク力っているじゃないですか、うん、今の自分のトーク力がどれだけ営業通用するかそう通用するかっていうのは正直ちょっと気になるなってとこあるっすねなるほどっていう感じ営業ね営業か無理そうっすか自分<笑>伝わってきたっすけど<笑>いやでも大会系の人強いっていう営業って多いっすねなんかよく言うよね、うん、体力勝負なとこあるからな、まあ、確かにな一日中外回りそうですあるもん。本郷さんちなみに何か食事やるんですか。ええー。さん何？何やろ。全く考えたことないよな。今考えてください。でもバスケはもう完全に離れたいよな。全く違う。ああ営業はちょっとメンタルがきつそうやからしずかーにあの会社の端っこで事務作業をしてたよ<笑>静かに誰にもなんかなんかそこまで言われずそんなの不可能です<笑>無理ですそんなの世界ありません<笑>静かに事務作業なんかその会社のトイレトイレットペーパーあと何個補充しますみたいなそんな感じがいい雑用<笑>パートさん<笑><笑>そんな感じがいいかな正社員はやらないと<笑>なんかあんまり責任を負いたくないよなあまあ<笑>か責任マジか、まあ、トイレットペーパーの数間違えてもそこまで怒られるいやまあそうですけどねやりがいは多分ないですけど、ね、<笑>いやしわからないですけどね<笑>
ティッシュの数とかさでもだからその子のちゃんとあのちょっとなくなりそうやなとか俺みんなは得意やからすぐ、うん、とこ変えといて新しいねそういう仕事でいいかなそういう仕事やりたいかな雑用ですね雑用とはい将来は雑用<笑>彼は雑用です<笑>はい、じゃあ次ちょっとねだいぶ話したな<笑>次ねチームメイトやスタッフからのタレコミ情報はい、はい、何何全部拾わなくていいのでちょっとチェックしてはい、はいはい、逆に気になるのある全部いいのアルカリ性になろうとしてたから<笑>あったなこれ一番最初や初期っすね初期ほんまにヨウが合流してそうす,、ね、すぐの時に自家製のね、そうペットボトルでなんかアルカリ性になろう体をの中をアルカリ性にしようとそうなんか自分で作った飲み物持ってきてって<笑>調合して<笑>でその水を置いて帰るみたいな<笑>あ置いて帰ってた、ね、置いて帰ってた温泉水のやつもあれは何あの中が違うってことそれともあれは普通に温泉水あれ売ってるやつあれ売ってるやつなんですけど、うん、温泉水自体も結構めっちゃ軟水でアルカリ性強め強めで、まあ、その中に重曹とクエン酸入れてみたいな、うん、人間ってもともと酸性よりなんで酸化していくじゃないですかで、まあ、フケとかフケっていうか老化、うん、進んでいくんですけどあと体の疲れとかも酸化なんかっていうのもあるんで、はいはいはい、アルカリ性にすると疲れ取れやすいみたいなっていう話もあるんですよねあそれを実験そうそうまあ1か月やってみようかなみたいな、はいはい、今もやってないですけど1か月,<笑>月続いたあ続いた続いた,続いた、はい、あ1か月やってもうそこまで分からなくてやめたなんかほんまあのな pH 指数測る神みたいなの分かるんですか水垂らしたら色変わるやつ、うん、あリトマス紙やで一回家でやってみたんですよ、うん、1か月前と、うん、そのやった1か月後の自分の尿でやってみたんですよ、うんうんうんうん、マジで色一緒で<笑>変わってないやんみたいなわざわざ買ってそうかったアマゾンで売ってて<笑>家にバリ大量に余ってた<笑> 2回しか使ってないもんね、はい、リトマス紙リトマス紙やっぱり懐かしかったりとますし理科やんみたいな<笑>、はい、すごいな、まあ、アルカリ性にはなれなかったとそうっすね気持ちの問題気持ちの問題か<笑>なるほどあとは<笑>うんそうっすねなんかあるっすか気になるっすちょ言っててくださいそれこそヒロキとよくサウナに行くっていうああ<笑>ひろきがご馳走してもらってる<笑>。ご馳走してんのいつも。いやまあ運転手もらってる。あ,あ確かに。なるほどね。そうもう俺はきっとサウナめっちゃ行くっすね。あいつさ結構サウナや。やサウナ、はい。自分も結構サウナなんで。うん、結構。波長あったっす、ね。波長。<笑>よく行ってんな。ご飯もよく行ってるもんな。そうっすね。西野選手の急なボケに対して周りはスルーしがち。まあそうまだみんなついてこれてっていう<笑>ち,ちょっと温度差あるちょっと温度差あるまだ、まあ、けどまあこれからあ、まあ、まだ始まったまだなはいまだ4か月ぐらいかそうですね全然全然やなやっぱ3か月以上な何事もなそうっすね筋肉とかもな3か月継続せんとっていうもんな一緒なんです一緒やんほかほかあちっちゃいああ荷物少ないな確かにむしろ何が入ってんのいや正直自分からするとむしろ何入れてんのと思うんですけど<笑>キャリーあんなでかいのみんな下げてカバン1個で絶対全部いけるっすよ<笑>いやそめっちゃ着替え入れてるとかやったら分かるけど、うん、ユニフォーム、まあ、スパッツソックス場所場所,場所は自分手持ちなんでああなるほどそうでまあ部屋着2着ずつぐらい入れてもまだ全然ゆとりあるし自分、まあ、何か入れてんねやろうなってどうやって練習そのまま変えるやんなそうっす来た時のまんまじゃないほぼ着替えてるあれあじゃあでも遠征っ
あ遠征か普通の練習は普通の練習,の練習も少ないやそうナップサックみたいなナップサック水色のやつ何入ってんの着替え T シャツ練習着は着て着てるんで、うん、で帰りのそう帰りの着替えと、はい、え財布財布ぐらい財布靴下、うん、携帯確かになしかもチャリのカゴもあるからそこにも入れれるし<笑><笑>そんな遠征の時荷物少ない、うん、少ないキャリーなしキャリーないっす、ね、キャリーないんかなるほどバッシュは絶対手持ちがいいんであの<笑>バッシュってほら蒸れるじゃないですかあこう手持ちだったら風にずっと、まあ、確かに換気,換気できるから24時間換気していけるからでこだわりあるっすねこ,こだわりなそれはこだわりっすでこだわりでいくとこだわりの洗剤があるあないっすねない<笑>ゴリゴリおいマリーあの適当に言ってるさ<笑>適当に言ってるんだよ普通にあのあのあれさのほらコンビニで言ってるピン赤っぽいやつアタックあいやアタックじゃないあれあのポンって入れるやつそうそうそうジェルの、はいはい、ジェルボール分からん忘れたでもみんなと一緒に洗わない洗わないいやそれはあのちょっとでもやっぱマネージャーの負担減るかなって思って<笑>本心は,本心は別々にしない<笑>いやいいと思うまあね匂いとかなやまあそうっすねまとめて洗ったらな取れへんもんな、うん、それはほんまにそうたまにそれ思うわあとなんかあるいや最近ずっとピンクパーカーってめてんなこれ<笑>伊藤ちゃんから<笑>そんなとこもアナ,アナリストしてるんですよ<笑>データ取られてるわ多分<笑>、うん、今週はもう4回ピンクだなって<笑>そうっすピンクかグレーか二択なんだよねパーカーやなまながち間違ってないかもうそれはあれ楽やから考えていいじゃないソファーにかかってて、ぶってきて、きて、きてくなだけなの。来て帰って、また同じ方に置いとってやるんですよ。ぐらいですかね。あとは。杉浦。優勢さん。優勢さんから一個ぐらい言ってみますか。うん、なんかあるですか。<笑>ここじゃないこの上の2つでしょ意外と気にしい意外と気にしいそうなそう意外と気にしい意外と気にしいなほんまかよほんまなんですよ<笑>例えばなんやろうなそんな気にしい気にしいエピソードあるいやもう気にしいなんか後後からそう後からなんかえ大丈夫でしたかみたいなのが多いって言った言った後にえそれ大丈夫でしたかみたいなのが何どういうこと例えば、うん、なんやろ出現するじゃないですかなんかあちょあゆうせいさんとかにいやゆうせいさんとかに全くないんですけど、うん、<笑>まあ例えばこういう撮影とかで、うんちょっと出現しちゃってああなるほどねそういうことかあカットしてくださいとかと<笑>じゃあ言うなよ<笑>ほんまにね<笑>じゃあ言うなよあそうなんやあと面白いことをしてるキャラだが意外と真面目これはけど褒めてんじゃないですかねこれ褒めてます,褒めっすねこれ代表活動の時に一緒だってあその時意外と結構真面目にそうなんか不真面目に見られるんですよね自分はあ<笑><笑>まあまあまあまあまあああいうことしてるからなどういうことですかえああそうそうそうそうそうそう,そう,そう意外に真面目なんですよまああれもだから無理してやってたってことが今日分かったから<笑>あれそうそうあれはそうっすねまあ確かにな意外に真面目なんです、ね、意外に真面目で恥ずかしがり屋でお茶目なお茶目なやつ<笑>お茶目なやつ頭のいいんじゃないかってあ過去はね
昔はそう勉強めっちゃしてしめっちゃってか結構してたんだ高校受験のためにめっちゃ勉強、うん、塾も行ってゴシゴシ勉強してた俺マジはいすごいな勉強なんかしてる推薦とかじゃなかったの推薦あるんすけどあの一応勉強でもいけるって両方後が強いっていうので、うんうん、っていう勉強、うん、そうっす今となっちゃうって話ですけど<笑><笑>俺もやったな高校前だって楽なんてめっちゃ賢いじゃないですかうん、うん、めっちゃ賢いよだから胸張って洛南高校卒業ですって言えるよいやほんまにね学なんて言うの肩書き肩書きそのどこのクラスに属してたかさえ言わなければ<笑>、うん、あ,あるんすねそういうそうそうあるあるあるスポーツクラスがあんねんけど、はいまあ、それさえ言わなければなあ,ああいう東大京大に行くような人たちと一緒の猛者の集まり猛者のとこにいたからもし勉強したけどさわかるわけないやんそんな楽南の入試問題なんてそうっすね片付けない<笑>でも一応入試は受けるからさ、はい、何もわからずに終わったまあそんな感じかそうっすね結構いい感じっすねうんリトマスリトマスしな<笑>アルカリ性アルカリトークよもよかったんじゃんこれアルカリ性ほんま衝撃やったけど何言ってんのこいつと思ったもん<笑>ガチなんすよねほんまちゃんとやってたんやなそのリトマス誌でちゃんと一応ちゃんと<笑>エビデンスエビデンス取らないとやってたんやな実験というかあの検査を知らなかったなこれいる ?1 分褒め合いたい時間結構1分じゃない24秒いるっすかこれないでこうもう結構いっかったよこれ、うん、やっぱリトマス誌で十分じゃん<笑>リトマス誌話でいいと思うで今回じゃあクロージングしちゃうか12月15日金曜日まで「エンゲートのビーコルトップページにアーカイブとして残されていますので、えー、見逃してしまった方やもう一度ご覧になりたい方は「エンゲートビーコルトップページ」からご覧ください今回の配信の感想、僕たちへの応援コメントやギフティングもお待ちしています。ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。